ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ആയാലോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിപ്പം ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് സവോള പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് കൂടി ഒന്ന് ഇടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ സവോളയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വഴറ്റണത് അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം സവോള ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം ബ്രൗൺ ആവുകയെന്ന് പറയുമ്പം കരിയരുത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി വേണം കാരണം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവുക ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ ആണ് എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് കാരണം തീരെ ചെറിയ പീസായാൽ ഫ്രൈ ചിലപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ബട്ടർ മിൽക്കിലൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ടെൻഡർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അതായത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ട് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം അല്ല നോർമൽ നമ്മുടെ ക്യുമിൻ പൗഡർ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ചിക്കണിന് വരിക ഇതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണിത് വേവുന്നത് മസാലയെല്ലാം ഈ ചിക്കണിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഈ മസാലയുടെ പച്ചച്ചോവയൊക്കെ മാറണം എന്നിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുക ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് മുളകും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് കാരണം ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആന്ധ്ര ഡിഷസ് എല്ലാം കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്പൈസ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർ ഇത് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ ഇപ്
ആറെണ്ണം ഇട്ടിട്ടിന് പകരം നാലെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നടത്തുക ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇത് വഴുത്തായിരുന്നു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം മസാല എല്ലാം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം തീരെ ഡ്രൈ ആക്കണ്ട കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി പോലെ ഇരുന്നോട്ടെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ട അത് ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മല്ലിയല ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം മല്ലിയല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ താങ്ക് യു